আসসালামু আলাইকুম আমি এইচ এ হানিফ ফয়সাল পিএসসি স্পেশাল সিকিউ প্যাটার্ন ক্লাসে তোমাকে স্বাগতম আজকে আমরা প্রথমবারের মতো এইচএসসি আইসিটি বইয়ের প্যাটার্ন আনব্লক করতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা প্রথমবারের মতো সংখ্যা পদ্ধতির উপর ডিটেলস আলোচনা করব তুমি কিভাবে সংখ্যা পদ্ধতির সিকিউ ভালো করে অ্যান্সার করতে পারবা আজকে আমরা মেনলি আলোচনা করব চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি হতে কোন টপিকের উপর ভিত্তি করে কোন প্যাটার্নে প্রশ্ন করা হবে এবং তুমি পরীক্ষায় কিভাবে এটাকে অ্যান্সার করবে এখন দেখো তোমাকে প্রথমত সংখ্যা পদ্ধতিতে কী কী তুমি পড়েছিল সে বিষয়টা একটু ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করতে হবে তুমি কয়েকটা পাঠ খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছো প্রথমত হলো যে রূপান্তর মনে আছে তুমি পড়েছো হলো রূপান্তর রূপান্তর কয়টা রূপান্তর কী কী সব এ বিষয়ে তোমার ডিটেলস ধারণা আছে বলে আমার বিশ্বাস যেমন তুমি পড়ছো বাইনাইট্রো অক্টাল বাইনাইট্রো ডেসিমাল বাইনাইট্রো হ্যাক্স ডেসিমাল অর্থাৎ ডেসিমাল টু আদার্স এবং আদার্স টু ডেসিমাল এই বিষয়ে তোমার টোটালি ধারণা আছে এবং তুমি বাইশ বার্ষা আরও কিছু ধারণা শিখেছো যে অক্টাল টু বাইনারি অর বাইনাইট্রো অক্টাল বাইনাইট্রো হ্যাক্স ডেসিমাল অর হ্যাক্স ডেসিমাল টু বাইনারি আবার তুমি এটাও শিখেছো যে অক্টাল টু হ্যাক্স ডেসিমাল এবং হ্যাক্স ডেসিমাল টু অক্টাল রাইট এই ছিল তোমার মোটামুটি তোমার বইয়ে উল্লেখিত বারোটি কনভার্সন এবং আমরা আমাদের চ্যানেলে বারোটা না আমরা আমাদের সীমানার বাহিরেও কিছু প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলেছি রাইট এখন দেখো এরপরে তুমি একটা বিষয় পড়েছো তা কি তুমি যোগ বিয়োগ নিয়ে পড়েছো রাইট যোগ বিয়োগ টপিকে তুমি কী পড়লে বলো তো যোগ বিয়োগ তোমার এই অধ্যায়ে যোগ বিয়োগ নিয়ে কথা বলা আছে অর্থাৎ তুমি পড়লা বাইনারি যোগ অক্টাল যোগ হ্যাক্স রেসিমাল যোগ এই টাইপের যোগ তুমি পড়ে অভ্যস্ত মোরবার তুমি বাইনারি যোগ নিয়ে বেশি পড়লা বেশি ভালো তার পরবর্তী যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ছিল তা ছিল কি টুজ অর সাইন নাম্বার তুমি কম্পিউটার কীভাবে ছিন্নযুক্ত সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এ বিষয়ে ডিটেলস পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস এখন দেখো তুমি পড়লা কয়টা তিনটা মেইন টপিক আর একটা এক্সট্রা টপিক তুমি পড়েছো যা একদিন আমার জন্য অনেক বেশি জরুরি তা হলো কোড আস্কি কোড ইউনিকোড তারপরে তোমার ইবিসিডি আইসি কোড বিসিডি কোড এই টাইপের এগুলো হলো এক দিন নাম্বারের আলোচ্য বিষয় আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় এক দুই নিয়ে নয় আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সিকিউয়ের তিন এবং চার মার্ক অর্থাৎ টোটাল সাত মার্ক নিয়ে এক দুই জন্য আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে ডিটেলস কথা বলা হবে তুমি টোটাল প্যাটার্ন পড়লা কয়টা তিনটা এখন বলো আমাকে তোমার বাসায় তিন টাইপের খাবার আছে তুমি কি এর বাইরে চাইলে খাবার খেতে পারবা আরে ভাই তোমার বাসায় ধরো যে গরু মুরগি খাসি আছে এখন তুমি বলছো ভাই আমি পাঠার মাংস চাই এটি সম্ভব না এটা সম্ভব না সিমিলারলি কখনোই কোনো শিক্ষকের পক্ষে এই তিনটা নিয়মের বাহিরে গিয়ে প্রশ্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব না ওকে এখন দেখো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন প্রথমে আমরা দেখবো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তারপর আমরা অ্যান্সার প্যাটার্ন তারপর আমরা সিকিউ বানাবো এবং এটার অ্যান্সার দিব রাইট কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হলো তোমাকে যে কোনো একটা উদ্দীপক দিবে উদ্দীপকটা কীভাবে দিবে একটু পরে আমরা আলোচনা করতেছি তোমাকে প্রশ্ন করা হবে কে কম কে বেশি তোমাকে প্রশ্ন করা হবে কার লাভ হলো বেশি কার ক্ষতি হলো বেশি তোমাকে প্রশ্ন করা হবে কে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন কম বেশির মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন টপিকটা থেকে যায় ওকে তার পরবর্তী দেখো আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এখানে সমষ্টি ওকে কে কম পেয়েছে কে বেশি পেয়েছে কে লাভ কার লাভ হলো কার ক্ষতি হলো তাদের সমষ্টি কত হলো এই টাইপ তার পরবর্তী যে আরেকটা কোয়েশন থাকে তা হতে পারে যে যেহেতু আমি অনেকগুলো রূপান্তর করেছি তোমাকে প্রশ্ন করা হবে এই সংখ্যাটাকে ওই সংখ্যায় কনভার্ট করো অর্থাৎ কেউ একজন বাইনারিতে ছিল তোমাকে বলবে এটা অক্টালে নেও কেউ একজন ডেসিমালে ছিল তোমাকে বলবে এটা হ্যাক্স ডেসিমালে কনভার্ট করো কেউ একজন বাইনারিতে ছিল তোমাকে বলা হবে এটা হ্যাক্স ডেসিমালে কনভার্ট করো অর্থাৎ তোমাকে তৃতীয় কোনো সংখ্যা পদ্ধতি প্রশ্ন করা হবে তৃতীয় কোনো পদ্ধতি যা প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে যা প্রশ্নে বলা হবে যা প্রশ্নে কি বলে দেওয়া হবে যে এটাকে অমুক সংখ্যা রূপান্তর করো বা অমুকে তমুকে প্রকাশ করো তার যে প্যাটার্নটা হয় তা হলো টুজ বা যোগের মাধ্যমে বিয়োগ যোগের মাধ্যমে বিয়োগ তুমি মহাকাশে যাও বা তুমি পাতালে যাও কোনো অসুবিধা নাই এই তিন টপিকের বাইরে তিন প্যাটার্নের বাইরে কোনোভাবেই তোমাকে আমি কোয়েশ্চান করতে পারবো না এখন দেখো অ্যান্সার নিয়মটা কি স্যার অ্যান্সার আমি করবো কীভাবে রাইট ওকে এইটা যদি তুমি অ্যান্সার করতে চাও প্যাটার্ন যদি অ্যান্সার করতে চাও তাহলে তোমাকে দুইটা জিনিস খুব ভালো করে জানানো রাখতে হবে এক হলো এক এবং দুইয়ের জন্য এইটা এবং এটার জন্য তোমাকে রূপান্তর ভালো করে মাথায় রাখতে হবে রূপান্তর এবং তোমার যুক্ত লাগবে ওকে তার পরবর্তী হলো এটার জন্য তোমাকে মাথায় রাখতে হবে টুজ আর কোনো কাজ নাই আমি ধরে নিলাম তোমার এই সবগুলো টপিক ক্লিয়ার 
যদি তোমার এই টপিকগুলো ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই আমার ভিডিওটা আর দেখবে না তোমার কাজ হবে আমাদের প্লেলিস্টে যাও এবং চ্যাপ্টার থ্রি এর যে প্লেলিস্টে আছে ডিটেলস এখানে গিয়ে সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে নাও ওকে এখন দেখো আমরা একটা উদ্দীপক বানাবো এবং আমরা এটা দেখবো যে আমাদের এ যাবতকালে যত ধরনের বোর্ড কোয়েশন ছিল তারা কেউ সীমানা ক্রস করতে পারছে কিনা রাইট আমি তোমাকে কী বললাম কোনো কোয়েশন নেই এই লিমিট ক্রস করতে পারবে না বেশ ভালো আমি ধরো তুমি বললে যে আমি বিশ্বাস করি না হ্যাঁ আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি বিশ্বাস না করার জন্যে এখন দেখো কীভাবে প্রশ্ন করা হবে ধরো যে আইসিটি পরীক্ষা যেহেতু আমাদের টপিকটা আইসিটি আইসিটি পরীক্ষা এই অধ্যায় হতে প্রশ্ন করার জন্য একজন শিক্ষককে একটা জিনিস খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হয় উদ্দীপকের জন্য সংখ্যা পদ্ধতি যেগুলো তোমার বই উল্লেখ করেছিল যেমন বাইনারি অক্টাল ডেসিমাল হ্যাক্স ডেসিমাল এই সংখ্যা পদ্ধতি হতে দুইটা বা তিনটা বা চারটা হোক এখানে উল্লেখ থাকতে হবে এইটা হলো প্রশ্নের উদ্দীপকের একমাত্র প্যাটার্ন ওকে ধরো আমরা দিলাম এখন দেখো এই সেই কোয়েশনটা তারা তোমাকে কতভাবে করতে পারে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে তিনজন শিক্ষার্থী ছিল তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে তিনজন বন্ধু মিলে ধরো কোনো এক বান্ধবী রহিমার বিয়েতে যাবে এখন আবুল এত টাকার ড্রেস কিনল বাবুল এত টাকার টি শার্ট কিনল আবার ধরো যে কাবুল বা সি সি কী করলো এত টাকার হ্যাক্স ডিসি মানে সংখ্যাগুলো কিন্তু হ্যাক্স ডিসি মূল্যে থাকবে এত টাকার গিফট করলো ওকে বিষয়গুলো রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করলো তারপর দেখো এই সেম জিনিসটাই তারা যখন বলবে যে ব্যবসার ক্ষেত্রে তখন বলবে কি তিন ব্যবসায়ী আবুল চাষি এত টাকার আবুল ধরো আলু চাষ করলো আর বাবুল চাষি এত টাকার বেগুন চাষ করলো আর ধরো যে কাবুল চাষি এত টাকার কমলি শাক চাষ করলো এটি তোমাকে বলতে পারে জাস্ট ক্ষেত্রটা ভিন্ন কিন্তু উদ্দীপকের প্যাটার্ন কি একই থাকতেছে রাইট তারপর দেখো এই সেম কোয়েশনটা যদি আইসিটি পরীক্ষা তো বললাম এই বিষয়টা এই সেম কোয়েশনটা যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে করে সিমিলার কৃষি ক্ষেত্রে করলে সিমিলার লাভ ক্ষতির ক্ষেত্রে করলে কি সিমিলার যা ইচ্ছা তাই হোক না কেন জাস্ট গল্পটা ভিন্ন থাকে সিস্টেমটা অর্থাৎ প্রশ্নে যা যা থাকতে হবে এটা কি ফিক্সড থাকে এখন দেখো কি কি প্রশ্ন হতে পারে আমি তোমাকে কি বলছি এর বাহিরে প্রশ্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব না যদি তোমাকে স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন করতে হয় এখন দেখো আমরা তো কখ বাদ দিচ্ছি ধরো যে এখান থেকে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এ বি সি এর মধ্যে কে সর্বোচ্চ পেল রাইট কে সর্বোচ্চ মার্ক পেল ওকে অথবা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে কে সর্বনিম্ন মার্ক পেল অথবা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে দুইটা যদি উদ্দীপকের দুইটা সংখ্যা বা দুটি লেখ থাকতো তাহলে তোমাকে প্রশ্ন করতো কে সবচেয়ে কম বা কে সবচেয়ে বেশি মার্ক পেল রাইট হিসাব কিন্তু একই রাইট তারপরে দেখো আর কি প্রশ্ন হতে পারে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে এ ও বি এর নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো রাইট এটা সিমিলার কোয়েশন কি হতে পারে সিমিলার কোয়েশন এটা এটা হতে পারে যেহেতু এখানে আমি সর্বোচ্চ কথা বলেছি বলতে পারে যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো রাইট আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে এ এবং সি এর নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো আবার সেম কোয়েশনটা তারা এটা বলতে পারে এ ও বি ন বি এর নম্বরের পার্থক্য দুয়ের পরিপূরকের সাহায্যে নির্ণয় করো আমি আশা করি তুমি একই প্রশ্ন কিন্তু এই বিষয়টা ক্লিয়ার আবার দেখো তোমাকে তিন নম্বর যে বিষয়টা বলতে পারে যে এ নম্বর এ নম্বর বি এর নম্বরে প্রকাশ করো দেখো এ নম্বর বি এর নম্বরে প্রকাশ করো অর্থাৎ বাইনারিকে অক্টালে প্রকাশ করতে বলা হচ্ছে তোমাকে এই সেম কোয়েশনটা কিন্তু এইভাবেই করতে পারে এ এর নম্বর ডেসিমালে প্রকাশ করো এ এর নম্বর অক্টালে প্রকাশ করো বা বি এর নম্বর হ্যাক ডেসিমালে তো আছে নাকি অক্টালে আছে তোমাকে প্রশ্ন করতে বি এর নম্বর হ্যাক ডেসিমালে প্রকাশ করো অথবা বলতে পারে বি এর নম্বর সি এর নম্বরে প্রকাশ করো তুমি জাস্ট রিয়েলাইজ করতে শিখো যে প্রশ্ন আসলে কীভাবে তারা করতে পারেন পয়েন্ট কিন্তু একেই জাস্ট গল্পটা ভিন্ন করে তারা বলে দেবে প্রশ্ন আর কিছু না তোমার এই অ্যান্সার অ্যান্সার করার নিয়মটা কিন্তু একই থাকবে ভিন্ন কিছু হবে না আবার দেখো তোমাকে চার নম্বর যে কোয়েশনটা করতে পারে প্যাটার্ন কিন্তু এর বাইরে আমরা কেউ যেতে পারি না দেখো এটাও কিন্তু এই প্যাটার্নে লক করা তৃতীয় কোনো সংখ্যা পদ্ধতি যা প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে এটি কিন্তু প্রশ্ন উল্লেখ করা আছে রাইট দেখো এ ও বি এ নম্বরের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করো এটি কিন্তু আমরা এখানে বলছি কোয়েশনে এর বাইরে যাওয়া সম্ভব না এ ও বি সি কে সর্বোচ্চ নম্বর পেল এটা কিন্তু আমাদের যে প্রথম যে বিষয়টা ছিল কম বেশি এখানে কিন্তু লক হওয়া আমি তোমাকে আরেকটা কোয়েশন বলি তোমাকে বলে বলতে পারে এ ও বি এর নম্বরের রাইট এখন দেখো এটা একটা কোয়েশন প্যাটার্ন যে 
ए ओ बी नम्बर समस्ट हैक्सा डिसिमाल प्रवेश कर अर्थात एखे देखो एक स्टूडेंट को एक भाव एन्सार करते हैं एन्सार पैटार्न पर जाए सबगुल सल्व करब तुम्हार बोए तर देखो बोर्डे कि भाव प्रश्न कर एन्सार मध्य सेट हो क्या सबकि ए ओ बी ए नम्बर समस्ट हैक्सा डिसिमाल प्रकाश करो अर्थात तुम्हें कि ए बी दु जन के हैक्सा डिसिमाल नहीं हैक्सा डिसिमाल जो करते पर अथवा तुम्हें सबा के जेको एक कमन संख्या पद्धति नहीं जो कर जो करार पर तुम्हें हैक्सा डिसिमाले कन्भार्ट करते पर रट ये क्योंकि हमारे देखो ये हो गल अलरेडी आज कथाएं जो कथाएं जी समि ठीक है ये देखो समष्टिर मध्य क्योंकि प्रश्न रे जाए तुम्हें प्रश्न जे भाव करो ना क्यों ये सिसटेमर बाहर को प्रश्नकर्ता के प्रश्न करा सम्भव नय और उत्तरदाता थक उत्तरदा कई सिसटेम बाहर गए उत्तर देव सम्भव नए एन जो यपिकगल सल्व करी तीन आशा करी ये अध्याय सकल सिक्यू बोर्ड बोलो टेस्ट परीक्षार बोलो हमें टेस्ट पेपर सबग चेक कर प्रश्न नियम को प्रश्न सम्भव ना कारण हमारे पढ़ा सिसटेम पैटार्न के आनलक करा बेचे हमें ये पैटार्न भित्तिक पढ़िए थी और तुम्हें अल्प सिसटेम माध्यम डिटेल्स बोझान चेषा कर किसान ना एन देखो आप प्रथम प्रश्न के आनब्लक कर चेषा करते रईट ये देखो सर्वोच्च मार्क क्या पेल सर्वोच्च मार्क सर्वनिम्न मार्क कम अथवा बेसि यही टाइपे जो प्रश्न यटार एन्सार रास्ता भाई एकटाई रास्ता कि रास्ता हलो तुम्हार सबाई के एक निर्दिष्ट एक कमन संख्या पद्धति रूपान्तर करते ही आरोप सर्वोच्च सर्वनिम्न कम बेसि लाभ क्षति टाइपर क्वेश्चन कर ले तुम्हें सब समय एक कमन संख्या पद्धति नीते हो सर हमें कौनटाते निब तुम्हें सब समय चेषा कर डेसिमाले कन्भार्ट कर कारण डेसिमाल संख्यार क्षेत्र में पार्थक्य तुम्हें खूब इजिली रियलाइज करते बो देर सय अन्न को कज नहीं ओके एन देखो आप मध्य सर्वोच्च मार्क पेल तेल क्या हलो प्रथम क्यों करब एर बैन एर के डेसिमाले कन्भार्ट कर तुम्हें कि लिखवा ए इक्ल हलो एक नम्बर सल्व दीची रईट यहाँ के सल्व दीची एर बैन एर कत देखो वन जिरो वन वन जिरो वन आत यार पर तुम्हें कि लिखवा हमें जो डेसिमाले कन्भार्ट करब जानी प्रथम यटार क्या करब यटार तेल वन इंटू बेस कत दुई एक दुई तीन चार पाँच छय एक पजिशन हलो सिक्स अर्थात कि हमें जानी कि एक्स टू दावर एन माइनस वन अर्थात ये जी है सिक्स तेल क्यों फाइव तपर आप कखने गणा जाब ना जिरो इंटू एक् पावर क्यों कर एक कम बे चार तपर ए वन वन इंटू टू टू दावर थ्री प्लस ए वन वन इंटू टू टू दावर टू प्लस ए जिरो इंटू टू टू दावर वन प्लस वन इंटू टू टू दावर जिरो हमें आशा करी तुम्हें सिसटेम क्लियर क्लियर ना हम तुम हमें प्लेट चेक करते पर ओके एन देखो तपर तुम्हें क्यों करवा समानगुल बस टू दावर फाइव मैंने कत थार्टी टू प्लस एखे जो जिरो तो सो जिरो प्लस एट टू टू दावर थ्री मैंने कि एट टू टू दावर वन जिरो लाभ नाई सो एखे जो जिरो सो जिरो प्लस टू टू दावर जिरो मीस वन एंड वन ओके हमें कि पाँची देखो हमें पाइलम हलो बत्रिस और चार कत चल्लिस आज चुवाल्लिस और कि पैंतालिस अर्थात एर मार्क कत पैंतालिस तुम ये बैर करवा तुम्हार एक क्या शेष हलो क्योंकि ये अन्सार करते रईट एर बैन एर मार्क हलो यो तुम्हें शर्टकाट जो चेक कर देखो वन टू फोर एट सिक्सटीन थार्टी बत्रीस षाट चुवाल्लिस पैंतालिस ओके ये चेक कर फिलते परि तुम्हें तपर जो करते बी इक्ल की बी इक्ल देव आवेन टू एट आसे ओकटाले एन ये डेसिमाले कन्भार्ट करते हैं कि पा देखो सेभेन इंटू एट टू दि पावर वन प्लस टू इंटू एट टू दि पावर जिरो अर्थात ये प्रतिटी एखे बसा और यार बेस कत एट एवं एक दुई पावर एक कम कर बसिए दीब रईट एखे कत आठ एक आठ सात छाप्पन्न रईट प्लस एट टू दावर जिरो मान वन और दुई के दुई तेल कत आसते देखो फिफ्टी एट कि डेसिम हाले रईट एन पर देखते बी मैक्सिमाम पॉइंटे आन देखो तुम्हार क्या हलो सी के फाइंड आउट करा सी समान कत आ देखो थ्री डी ये कि आज हल हैक्सा डेसिमाले रईट एन ये डेसिमाले कन्भार्ट करते चाँच तो ये तुम डेसिमाले कन्भार्ट करो थ्री इंटू सिक्सटीन टू दि पावर वन प्लस डी एर मान कत तर इंटू कि सिक्सटीन टू दि पावर जिरो तुम सरसर एखे थार्टीन बस बार कोज नहीं सिक्स तीन तीन षोलो कथा जानी फोर्टी एट प्लस थार्टीन सिक्सटीन टू दि पावर जिरो मैं वन वन इंटू थार्टीन मैं थार्टीन ओके तेल क्यों थकते देखो तो ये हलो जो एक तुम्हार क्या हलो ये लिखा जे ए समान यो एट पाइल यो एक डेसिमाले कन्भार्ट कर लो तुम बोले पो एक डेसिमाले कन्भार्ट कर पाई तुम तपर बो कि के डेसिमाले कन्भार्ट कर पाई तपर कि बल्बा सी के डेसिमाले कन्भार्ट कर पाए तो तुम्हार क्या हलो ए बी ए सी एर मध्य सी की 
সর্বোচ্চ মার্ক পেয়েছে অথবা তিনজনের মধ্যে কি সর্বোচ্চ মার্ক আর সি এর আর কোনো কথা নাই তোমার আর এক্সট্রা একটা লেনও লেখার দরকার তুমি বলবো কি এ বি সি এর মধ্যে সি সর্বোচ্চ মার্ক পেয়েছে অথবা যদি এটা ব্যবসার ক্ষেত্রে বলো তুমি বলবো কি এ বি সি এর মধ্যে সি সর্বোচ্চ লাভ করেছে অথবা তুমি বলতে পারো বি এর ক্ষেত্রে বলতে পারো সে সর্বোচ্চ দামে গিফট করেছে কি আমাদের কাবুল ভাই আর যদি তোমাকে বলে যে লসের ক্ষেত্রে তাহলে সর্বোচ্চ লস সেই খেয়েছে প্যাটার্নটা মানে জায়গাটা ভিন্ন হলে তুমি কথাটাও কি তোমার যেন ভিন্ন হয় ওকে তাহলে আমাদের এই টাইপের প্রশ্ন শেষ এখন এই কোয়েশনের মধ্যে যদি বলা হতো কে সর্বনিম্ন মার্ক পেয়েছে তাহলে কিন্তু তোমাকে সেম কাজটা করতে হতো এবং তোমাকে বলতে হতো কি এ সবচেয়ে কম মার্ক পেলো রাইট তোমাকে যদি এখানে বলা হতো যে এ এর মান ডেসিমালে প্রকাশ করো বি এর মান ডেসিমালে প্রকাশ করো সি এর মান ডেসিমালে প্রকাশ করো এটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি এখানে রাইট ওকে তার মানে তুমি আশা করি এই টাইপের কোয়েশন করলে অ্যান্সার করতে পারবা কে কম বেশি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বিষয়টা ক্লিয়ার এখন দেখো আমাদের এই কোয়েশন শেষ মানে এটা হাওয়া এটাকে আমরা গায়ে বল হাওয়া করে দিলাম এখন দেখো পরবর্তী কোয়েশনটা আনলক করি এ ও বি এর নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন কারণ এখানে কি টুজ কমপ্লিমেন্ট জড়িত এখানে তোমাকে সরাসরি কোয়েশন করতে পারি এ ও বি এ নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো অথবা টুজ ব্যবহার করে নির্ণয় করো এক্ষেত্রে দেখো তোমার কাজ হলো তুমি সবসময় এইট বিট রেজিস্টারকে হাইলাইটস করি কাজটা করার চেষ্টা করবা কি বলছি এইট বিট রেজিস্টারে যদি কখনো বাইনারি সংখ্যাটা এইট বিটের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে তুমি চেষ্টা করবে এটাকে সরাসরি সিক্সটিন বিটে করে ফেলার জন্যে কম দেও হবে বাট আমি সাজেস্ট করবো সরাসরি সিক্সটিন বিটে সিক্সটিন বিট তোমাকে পরীক্ষায় নর্মালি দেওয়া হয় না বললেই চলে নর্মালি এইট বিটে করতে বলা হয় ওকে দেখো এ ও বি এ নম্বর পার্থক্য যোগ এখন দেখো এ এর নম্বরকে কিসে দেওয়া আছে বাইনারিতে বি এর নম্বর কিসে দেওয়া আছে অকটালে এই প্রশ্নটা কিন্তু কখনোই সরাসরি তিন নাম্বার জন্য করা হয় না চার নাম্বার জন্য করা হয় তুমি যেন এখানে কে বেশি এটা তোমাকে আগে ধরতে হবে তোমাকে কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে কে সর্বোচ্চ বা এই এ ও বি এর মধ্যে কার মান সবচেয়ে বেশি এটা কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে মাথায় রাখার পরে তোমাকে কিন্তু টুজ অ্যাপ্লাই করতে হবে বি কেয়ারফুল যার মান ছোটো তাকে তুমি মাইনাস ধরবা অর্থাৎ তাকে তুমি টুজ করবা আর টুজ কাদের জন্য প্রযোজ্য টুজ সবসময় ঋণাত্মক সংখ্যার জন্যে প্রযোজ্য আমরা ঋণাত্মক সংখ্যাকে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য টুজ ইউজ করে থাকি ক্লিয়ার এক্ষেত্রে দেখো এখন এটা বাইনারিতে আছে এটা আছে অক্টালে তুমি কি বুঝতে পারবা কোনটা বড় না কখনো এটা বোঝা সম্ভব না এই জন্য এটাকে কী করতে হয় একটা কমন সংখ্যা বুঝতে নিয়ে তারপর তোমার মতামত প্রকাশ করতে হয় যদি কখনো পরীক্ষায় এই টাইপের কোয়েশন করেই ফেলে যে কে সবচেয়ে বড় কিন্তু এর আগের নম্বর বা তিন নম্বরে যদি তোমাকে প্রশ্ন নাই চাওয়া হয় যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বা সমমানে প্রকাশ করো তাহলে তুমি রাফে হলে নিয়ে ওটাকে যাচাই করে নিবা ওকে এখন দেখো যেহেতু আমরা কিছুক্ষণ আগে করেছি যে কে সবচেয়ে বড় আমরা দেখলাম যে এ সে সবচেয়ে ছোটো তারপরে সে তারপর কি তৃতীয় নাম্বারে কে সে তার চেয়ে বড় রাইট এখন দেখো অথবা অথবা বাইনারি সংখ্যা দেখেও কিন্তু বলা সম্ভব কোনটা বড় কোনটা ছোটো কেমনে ছোটো দেখো এটার মান তো এটা আছেই এটার মান কত আছে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হলো এ এর মান বি এর মান কত আছে দেখো বি এর মান হলো সেভেন টু এটাকে যদি তুমি বাইনারিতে প্রকাশ করো তাহলে কি পাবা দেখো সেভেন এর বাইনারি মান হলো এটা টু এর বাইনারি মান কি জিরো ওয়ান জিরো দেখো তাহলে কি পাচ্ছি আমি ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো এইটা এইটা দেখেও কিন্তু বলে দেওয়া সম্ভব কোনটা বড় কেমনে বলবো দেখো বাম দিকে এই যে বাম দিকে যার ওয়ানের সংখ্যা বেশি সেই বড় সুধা হিসাব এটা এটা মিলাছে ইটস ওকে এটা কি জিরো না এটা ওয়ান না তাহলে এটা বড় সো এটাই বড় বাম দিকে যার ওয়ানের সংখ্যা বড় বাইনারিতে সেই বড় সুজা হিসাব বরাবর রাইট এখন দেখেন আমি বুঝে গেলাম এটা বড় তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে ধনাত্মক সংখ্যাকে আমরা মাইনাস করব না আমাদের কাজ হবে অ্যাকচুয়ালি এটা যে বি মাইনাস এ এটা এটা করলে আমরা আসলে একে একটা বুঝতে পারবো তাহলে মাইনাসটা কার সামনে পড়তেছে বলো তো মাইনাসটা ছোট সংখ্যার সামনে আমাকে প্রায়ই তোমরা প্রশ্ন করো বা অনেকে ফোন দিয়ে আমাকে নক করবো হোয়াটসঅ্যাপে বলো যে আমরা কাকে মাইনাস ধরবো আমরা তো মাইনাস ধরতে পারতেছি না বড় সংখ্যাকে কখনোই মাইনাস ধরতে যাব না তাহলে পাগারে তোমার কাজ হলো আমরা নর্মালি বিয়ে করি কাকে বড় সংখ্যাকে নাকি ছোট সংখ্যাকে আমরা নর্মালি ছোট সংখ্যা আগে মাইনাস দিয়ে বিয়ে কাজ করি রাইট তোমাকে সেম কাজটাই করতে হবে এখন দেখো এখানে বি তুমি যে কাজটা করবো তোমাকে এটা লিখতে হবে এইট বিট অথবা এখানে তুমি বাংলা লিখো অসুবিধা নাই যেহেতু এটা সব ইংলিশে তো আমাকে ইংলিশ ফলো করতে হবে তোমাকে লিখতে হবে এইট বিট রেজিস্টারে এইট বিট রেজিস্টারে তুমি এটা কি বললো যে কি কই কই হ্যাঁ এটা বি সেভেন টু এইট ইকুয়াল
তারপর তোমার কাজ হবে এইট বিট রেজিস্টারে দেখো এ আমি এখানে বি লিখি নাই তুমি বি লিখে দিতে পারো অসুবিধা নেই এ ওয়ান এটা সমান হবে দেখি তো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা ইকুয়াল টু হবে কত দেখো এখানে কয় বিট তিন বিট তিন ছয় বিট তার মানে কি জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওকে দেখো তোমার কিন্তু এটা ফলো করতে হবে এইট বিট রেজিস্টারে এ এত সমান কি এটা এটা বাইনাইতে ছিল সো এখানে বাইনে রয়ে গেছে এটা ওয়াকটালে ছিল আমি ওয়াকটাল কনভার্ট করেছি আমি ওয়াকটাল এখানে মনে মনে জানি আমি লিখে ফেলেছি তোমার কাজ হবে এগুলো তুমি রাফ একটু কেয়ারফুল এটা করে নেওয়ার জন্য রাইট এখানে করে দেখাইতে হবে না ওয়াকটাল এটা সময় এটা এটা লেখার দরকার নাই তুমি রাফে করে নিও অসুবিধা নাই এটা তারপর তোমার কাজ হলো এটা তো লিখবা লিখার পর লিখবা যে এইট বিট রেজিস্টারে এ এর ওয়ানস এর ওয়ানস কত এটাকে সরাসরি এখানে তুমি চেঞ্জ করে ফেলবা ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো আমরা জানি ওয়ানস মিন্স একবার উল্টিয়ে ফেলা উল্টালাম তারপর তুমি লিখবা প্লাস ওয়ান দিয়ে দাও ওয়ান দিয়ে তুমি একটা যোগ করে লিখে দিবা যে টু জিকোয়াল কত আসছে দেখো জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান এই ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দেখছো সাইন বিট কিন্তু অলরেডি ওয়ান চলে আসছে চুজ করা মানে সংখ্যাটা মাইনাস বিলোতে কনভার্ট হয়ে যাওয়া ওকে তারপর তোমার কাজ হবে সুতরাং এটা লিখবা সুতরাং অথবা তুমি এই সুতরাং ইউজ করতে পারো যে এটা সুতরাং সেভেন টু এইট ইকুয়াল হলো কত জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো তারপর তোমার কাজ হচ্ছে মাইনাস দেখো এখানে তো মাইনাস ইউজ করতে হবে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা আছে বাইনাইতে এইটা সমান তুমি এই মানটাকে লিখে দিবা কী আসছে দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর দেখো আমি কি জিরো উল্টা ভালো করতেছি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তোমার কাজ হবে সিকুয়েন্সটা ঠিকঠাক রাখা মানে কে কার বরাবর যেন সুন্দর মতো সেট হয় এখন দেখো এখানে এইট এখানে এইট সব কিছু ওকে রাইট এখন তুমি দুইটা সংখ্যার যোগ করবা আমি দুইটা সংখ্যার যোগ করলে কী দাঁড়াচ্ছে দেখো জিরো ওয়ানে যোগ করলে ওয়ান এ ওয়ানে ওয়ানে বেজের সাথে মিলে যাচ্ছে বেজের সাথে মিলে গেলে শূন্য হাতে এক 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 এখানে আর কেউ নয় সো এক ভদ্রমের সঙ্গে বসে পড়বে কারণ বেজের চেয়ে ছোটো বেজের চেয়ে ছোটো হলে আমরা সরাসরি লিখে দেওয়ার কোনো কাজ নাই এখানে দেখো এক এবং শূন্য এখানে কি এক এক আর এক মিলে গেছে মিলে গেলে শূন্য আবার এক চলে আসবে এখানে এক আর এক দুই বেদের সাথে মিলে গেছে মিলে গেলে শূন্য আবার এক চলে আসবে এক আর এক দুই আবার বেদের সাথে মিলে যায় শূন্য আবার এক চলে আসবে এখানে এক আর এক দুই বেদের সাথে মিলে যাচ্ছে শূন্য আবার এক চলে আসবে এক ভদ্রমের সময় থেকে এখানে বসবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখবা আমি যে উপরে ওয়ান ওয়ান দিয়ে সেটা তোমাকে বোঝানোর জন্য পরীক্ষা কিন্তু একটু ভুল ওইটা দেওয়ার চেষ্টা করবো না রাইট ওকে এখন দেখো এখানে কি আছে এটাকে তুমি বলে দিবা দিস ইজ কিবিট দিস ইজ ক্যারিবিট আর এটা কি এটাকে বলে দিবা চিহ্ন বিট ব্র্যাকেট দিয়ে দিবা কি প্লাস অর্থাৎ এখানে যে আমরা অ্যান্সারটা পাইলাম অর্থাৎ সেভেন্টি টু এটা তোমার অক্টালে এবং এখান থেকে তুমি যদি এটা মাইনাস করো বাইনারিতে তাহলে তুমি যে অ্যান্সারটা পাবা অ্যান্সারটা পজিটিভ ভ্যালু পাবা অর্থাৎ পার্থক্য কি এটা ধনাত্মক সংখ্যা এখন দেখো এইটাই হলো তোমার কাজ তোমাকে বলছে কি পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করো তারপর তুমি বলে দেবা সুতরাং এ এবং বি এর নম্বরের পার্থক্য এটা বলে দিবা কত ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বাইনারি ওকে এ এবং বি এর নম্বরের পার্থক্য বাইনারিতে কত এটা তুমি জাস্ট লিখে দিবা এখানেই তোমার কাজ শেষ ক্লিয়ার মন চলে তুমি লিখে দিতে পারো এত বা ডিসেম হালে এত এটা তোমার যদি খুব আক্ষেপ থাকে তুমি ছেলে লিখে দিতে পারো কিন্তু এই যে অংশটা এই পর্যন্ত হলো মেন পয়েন্ট এই পর্যন্ত যেন একটা অ্যালফাবেটও তোমার মিস না হয় তুমি পরীক্ষায় এভাবেই লেখার চেষ্টা করবা ক্লিয়ার আমি আশা করি এই যে আনব্লকিং এইটা খেয়ে তোমার কোনো সমস্যা নেই ওকে আমাদের এই টপিক শেষ তারপর দেখো পরবর্তী কোয়েশন কি এ নম্বর মানে এ এর নম্বর বি এর নম্বরে প্রকাশ করো এইটা তো অলরেডি আমাদের গায়ে বুল হাওয়া কারণ এটা আমরা অলরেডি সলভ করেই ফেলছি এ এর নম্বর বি এর নম্বর অথবা তোমাকে বলতে পারি কি বি এর নম্বর এ এর নম্বরে প্রকাশ করো বাইশ বার্ষা দেখো কি বলছি এ এর নম্বর বি এর নম্বরে এবং আমি এটা আর একটু বড়ো করি এবং বি এর নম্বর কি এ এর নম্বর প্রকাশ করো মেন কথা হলো এখানে তোমাকে বুঝাইতে চাচ্ছি তুমি কি ছোটো পেলে যে সরে সরাই পড়ছিলে এটা কি মনে আছে নাকি নাই মানে রূপান্তর তুমি কি পারো নাকি গায়েব সেটাই এখন দেখো তুমি এখানে পরে লিখবা কি আমি তিন নাম্বার আনব্লক করতেছি দেখো এখানে তুমি লিখবা এ এর নম্বর বি এর নম্বর প্রকাশ করা হলো 
আমি লিখতেছি না এটা আচ্ছা লিখে দিই প্রকাশ করা হলো এ নম্বর বি নম্বর কেমনে প্রকাশ করবা তারপর তুমি লিখবা যে এ কল কি সে আছে দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা তুমি এ নম্বর কি বলতো এ নম্বর আছে বাইনারিতে বি এ নম্বর কিসে আছে অকটালে তোমার যদি খুব ইচ্ছা হয় যে না আমি আর পারতেছি না আমার আবেগ বেশি তাহলে তুমি দেখতে পারো এ নম্বর বাইনারিতে দেওয়া আছে বি এ নম্বর অকটাল দেওয়া আছে অর্থাৎ নিচে কি বাইনারি টু অকটাল রূপান্তর দেখানো হলো ইচ্ছা থাকলে তুমি লিখতে পারো এখন তোমার ইচ্ছা হচ্ছে লিখবা না তুমি সরাসরি লিখেছো এ নম্বর বি এবং বি এ নম্বর এ নম্বর বি এ নম্বরে প্রকাশ করা হলো দেখছে না এটা একটু স্মার্ট রেসপন্স করার ওইটা হলো স্মার্ট বলতে কি একটু বেশি মিড লেভেলে রেসপন্স করা আর কি তারপর তুমি কী করবা এখানে তুমি তিনটা করে প্যাকেট করবো তুমি জানো তুমি এভাবে সরাসরি প্যাকেট করে ফেলবা যদি এখানে সংখ্যা তিনটা না থাকে তাহলে জিরো দিয়ে হলো লেভেল করে নিবা তারপর ডিরেকশন দিবা এভাবে ডিরেকশন দিয়ে পাঁচ এই যে ওয়ান টু ফোর যার নিচে জিরো থাকবে সে কি বাদ এইভাবে কিন্তু কাটাকাটি করে যাবে আমি তোমার বুধার সুবিধা থেকে কাটাকাটি করতেছি অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখো ওয়ান টু ফোর তার মানে কি চার এবং একের নিচে আছে তার মানে কি এখানেও পাঁচ এটাই ওয়ার্কটাল তারপর তুমি লিখবা কি সুতরাং এ এ কত দেওয়া আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা সমান হলো ফাইভ ফাইভ এটা ওকে তার পরবর্তীতে তুমি আবার লিখবা যে এটা করতেছি আমরা বিয়ের নম্বর এ নম্বর প্রকাশ করবো যদি প্রশ্নে থাকে আর কি আমি তোমাকে জাস্ট কনভার্সনটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি তুমি কি করবে কি বলে দিতে পারো এই যে বললাম না খুব ইচ্ছা থাকলে বলে দিতে পারো বিয়ে নম্বর অকটালে এবং এ নম্বর কি বাইনারিতে দেওয়া আছে ধরো আছে আমরা তো এটা তো অলরেডি করে ফেলছি আমরা একটু সিতে করি হ্যাঁ তোমাকে আর একটু সিতে যাই বা ডেসিমাল তো অলরেডি আমরা করছি আমরা যাচ্ছি হলো ভিন্ন টাইপের টেস্ট নেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি তুমি বলবা কি বিয়ের নম্বর অকটালে এবং সে নম্বর হ্যাক্স ডেসিমাল অর্থাৎ নিচে অকটাল টু হ্যাক্স ডিসিমাল রূপান্তর দেখানো হলো এটা হলো আল্ট্রা মডার্ন গিরি করা আর কি তুমি এটা না করে তুমি সরাসরি বলে দিতে পারো যে বি এর নম্বর সি এর নম্বরে প্রকাশ করা হলো দেখো তারপরে দেখো তুমি লিখবা কি বি 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 কি তো হ্যাঁ যে দেখো বি ইকোয়ালি লিখবা সেভেন টু অকটালে তুমি জানো অকটাল টু হ্যাক্স ডিসিমাল সরাসরি রূপান্তর হয় না আমাদের কি করতে হবে প্রথমে নিতে হবে বাইনারিতে দেন ওই বাইনারিটাকে আমরা চারটা করে প্যাকেট করে নিয়ে যাবো হ্যাক্স ডিসিমালে বেশ ভালো কথা তুমি এখান থেকে কাজ শুরু করে দিবা এইটা সমান কি এটা সমান এটা 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 আমরা ওয়ান টু ফোরের সাহায্য নিচ্ছি এটা সমান হবে জিরো ওয়ান জিরো বেশ ভালো এটা হলো কি বাইনারি তুমি এটা দুই দিয়ে দিবা দেন এই বাইনারিটা থেকে তুমি এখানে চারটা করে প্যাকেট করে ফেলতে পারো এখানেই ভিন্ন জায়গায় তোমাকে যেতে হবে না হ্যাঁ তুমি চাইলে এখানে এবার দিয়ে দিতে পারো এটা এটা আবার তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি এই বাইনারিটাকে আলাদা এক জায়গায় লিখে হ্যাক ডিসিমাল কনভার্ট করতে পারো এলস এইখানেই তুমি প্যাকেট করে সাইজ করে ফেলতে পারো জিরো জিরো তবে এই যে প্যাকেটিংটা এটা কিন্তু সুন্দর থাকতে হবে এইভাবে লিখার সুবিধা হলো তোমাকে একটা জিনিস দুইবার লিখতে হচ্ছে না এটা অ্যাপ্লিকেবল কখনোই কোনো সারের পক্ষে এটা কাটা সম্ভব নয় এখন দেখো এই মানটা তুমি বসাবা বসানোর পরে তুমি এটার ভ্যালুগুলো বসা যেহেতু চার করে জন্য ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে আট আর দুই আট আর দুই কত আসে দশ হ্যাক দিয়েছে না দশ লিখা যায় না দশ মানে কি এ তারপর দেখো ওয়ান টু মানে কি থ্রি অর্থাৎ কি থ্রি এটা হলো কি সিক্সটিন তারপর তুমি জাস্ট লিখে দেবা সুতরাং বি ইকোয়াল সেভেন্টি টু অকটাল এটা ইকোয়াল টু থ্রি এ সিক্সটিন হ্যাক দ্য ডিসিমাল ওকে তোমার কাজ এখানেই সমাপ্ত আমি আশা করি তিন নম্বরে তোমার আর কোনো কোথাও সমস্যা নাই ওকে তারপর দেখো লাস্ট যে প্যাটার্নটা ছিল আমাদের তা হলো এ ও বি এ নম্বরে সমষ্টি হ্যাক দ্য ডিসিমালে প্রকাশ করো খুব ইজি বি এ নম্বরে সমষ্টি হ্যাক ডিসিমালে প্রকাশ করো বলতে পারে অথবা এখানে দেখো রিলেটিভ কিছু কোয়েশন আসতে পারে যে তোমাকে বলতে পারে এ ও বি এ নম্বরে সমষ্টি বাইনারিতে যোগ করো এ ও বি এ নম্বরে সমষ্টি বাইনারিতে যোগ করো অথবা বলতে পারে এ ও বি এই বাইনারি যোগের মাধ্যমে প্রকাশ করো অথবা বলতে পারে সমষ্টিকে অকটালে প্রকাশ করো যা ইচ্ছা তাই বলুক না কেন তুই এই টাইপে কোয়েশন করে তুমি নর্মালি যে এখন এটা একজন স্টুডেন্টের হাতে দুইটা রাস্তা থাকে এক হলো সে হ্যাক দ্য ডিসিমালে নিয়ে যোগ করতে পারে হ্যাক দ্য ডিসিমাল যোগ করতে পারে এলস কোনো স্টুডেন্ট চাইলে এ এর নাম্বারকে ডেসিমালে নিবে বি এর নাম্বারকে ডেসিমালে নিবে নেওয়ার পরে ওই ডেসিমাল ভ্যালুটাকে সে হ্যাক দ্য ডেসিমালে কনভার্ট করবে আবার কোনো স্টুডেন্টের যদি খুব বেশি শরীরে কারেন্ট থাকে তাহলে সে এটা করতে পারে একে বাইনারিতে নিবে বি কে বাইনারিতে নিবে নেওয়ার পর বাইনারি যোগ করবে ওই যোগ ফলটাকে সে হ্যাক ডিসিমালে কনভার্ট করবে সে কিন্তু খুবই স্মার্ট কাজ করলে কারণ বাইনারি টু হ্যাক ডিসিমাল কনভার্ট করা খুবই ইজি দেড়শো হয় তো আমরা কোনটা ফলো করবো স্যার এটা নির্ভর করবে উদ্দীপকে যে
অক্টালে তার মানে তাদেরকে বাইনারি তিনি কুপাকুপি করতে আমাদের সুবিধা হবে সো আমরা সেম পথে হাঁটবো যদি এই চান্দ ডেসিমালে থাকতো এই চান্দ ধরো পাঁচ ভিত্তিকে থাকতো তাহলে আমাদের কাজ হতো ডেসিমালে নিয়ে ডেসিমালে যোগ করে তারপর যোগ ফলটাকে হ্যাক্স ডেসিমালে কনভার্ট করা ওকে সো এখানে যেহেতু বাইনারি এখানে যেহেতু অক্টাল সো আমরা এটাকে বাইনারি তিনি সাইজ করি তোমার কাজ হবে লিখবা আমি চার নাম্বার আনব্লকিং করতেছি চার নাম্বার এখানে হলো তুমি লিখবা এ সমান হলো কত ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বাইনারিতে দেওয়া আছে তুমি তারপর লিখবা বি কে বাইনারিতে প্রকাশ করে পাই বি কে বাইনারিতে প্রকাশ করে পাই কত পাও দেখো তুমি লিখবা বি সেভেন টু দেখো এটা সমান কি ওয়ান 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 বি সমান কি জিরো ওয়ান জিরো রাইট তারপর তুমি দিলা এটা তারপর তোমার কাজ হবে লিখবা যে এ ইকুয়াল ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান বি ইকুয়াল ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো ওকে তারপর তুমি নর্মাল যোগ করবা এনার যোগ করো ওয়ান 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 এটা দেখো এ ও বি এর সমষ্টি যদি তোমাকে বলতো বাইনে এটা প্রকাশ করো তাহলে কি এই যে এই সিস্টেম হয়ে যেত এখানে আনসার এখানে শেষ হয়ে যেত এখানে বলছি কি সমষ্টি হ্যাক্স ডিসিমাল প্রকাশ করো তাহলে নর্মালি বাইনারিতে নেওয়ার পর এই বাইনারিটাকে তুমি হ্যাক্স ডিসিমাল কনভার্ট করবা এটা হলো বাইনারি রাইট তারপর তুমি লিখবা বাইনারিটাকে হ্যাক্স ডিসিমাল রূপান্তর করে পাই এর লিখে যেতে পারো যে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 এর এর না লিখে তুমি বলতে এতকে হ্যাক্সার ডেসি মালে রূপান্তর করে পাই তুমি লিখবা রূপান্তর করে পাই কীভাবে রূপান্তর করবা তার পরবর্তী লাইনে তুমি যে কাজটা করবা যে এটা করে দিবা হ্যাঁ আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 এটি তো নাকি হ্যাঁ আচ্ছা ভুল হলে হোক দেখো এই যে এটা এটা শোনা দিয়ে দিবা এটা 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 দিবা এটা দেখবা ওকে দেওয়ার পরে তুমি জাস্ট মানগুলো বসাই দিবা এটা কত আসে এটা সমান আসে সেভেন এটা সমান কত আসে এটা হলো সিক্স দিস ইজ দ্য হ্যাক্স দ্য ডেসিমাল ভ্যালু ওকে তোমার তারপরে কাজ হলো এই যে লিস্ট নেই এতকে হ্যাক্স ডেসিমাল রূপান্তর করে পাই এই যে রূপান্তর করলাম তারপর বলি দিবা সুতরাং এ ও বি এর নম্বর সমষ্টি সুতরাং এ ও বি এর সমষ্টি তুমি বলে দিবা কিসে সিক্স সেভেন হ্যাক্স দ্য ডেসিমালি কনভার্টেড ওকে এই ছিল আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির উপর প্যাটার্ন আনলকিং এই প্যাটার্নের বাহিরে কখনোই কোনোভাবে প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব নয় তবে এক দুই এখন আমরা সীমানার বাহিরে রেখেছি রাইট এখন আমরা দেখব বিভিন্ন বোর্ডে আমাদের প্যাটার্নের বাহিরে কোনো প্রশ্ন আসছিল কি না দেখো আমি তোমার কিন্তু আগে বলেছি তোমাদের কাজ হলো কি তোমাদের কাজ হবে নর্মালি দুই হাজার এবং দুই সালে বাহিরে কোনো প্রশ্ন সলভ করার দরকার নাই যদি তুমি সুপার হিউম্যান লেভেলে না যেতে চাও দেখো প্রথম প্রশ্ন ছিল যে দুই সালে ঢাকা বোর্ডে প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কাছে খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন তাস্কিন স্যার শ্রেণীকক্ষে আইসিটি বিষয়ে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ক্লাসের এক পর্যায়ে স্যার সুহেল ও রুহানকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় আইসিটি বিষয়ে কে কত নম্বর পেয়েছিলে সুহেল বলল ওয়ান জিরো ফাইভ বিষয়টা রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করবো আমাদের উদ্দীপকের বাহিরেও যেতে পারছে কি না বা আমাদের প্যাটার্নকে তারা ব্লক করতে পারছে কি না দেখো কি বলছে সুহেল বলল ওয়ান জিরো ফাইভ অক্টালে আর রুহান বলল তার মার্ক হলো ফোর এফ হ্যাক দ্য ডিসিমালে দেখো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম উদ্দীপক অবশ্যই কি তার সংখ্যা উদ্দীপক অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে নতুবা ঘাস কাটার সুযোগ নাই এখন দেখো তারপর কি মিতা বলল স্যার আমি তো আর বাবা মিতা তো খুব ট্যালেন্ট মিতা বলল আমি তো স্যার উড়েই ফেলেছি সে বলল ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 বাবা সে বানাইতে বিশাল বড় নাম্বার পাইলো রাইট এখন প্রশ্ন হলো দেখো কি প্রশ্ন হতে পারে আমাদের নিয়মে এগুলো তো আমাদের নিয়মে বলতে পারে তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে বলতে পারে সোহেলের নাম্বারকে রুহানের নাম্বার প্রকাশ করো বা রুহানের নাম্বারকে মিথার নাম্বারে প্রকাশ করো এটা কিছু কোয়েশন করতে পারে আবার বলতে পারে তিনজন কত তিনজন মিলে কত মার্ক পেয়েছে এটা হ্যাক দিয়েছে দেখা ফেলো উড়াই ফেলো রাইট আবার তোমাকে বলতে পারে সুহান রুহান বা রুহান ও মিতার নম্বরের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করো রাইট আমাদের কোয়েশন কিন্তু এটাই ছিল এখন দেখো এই তারা কি করেছে তাদের প্রশ্ন ছিল যে মিতার প্রাপ্ত নম্বরটি দশমিকে রূপান্তর করে দেখো আমরা দুই নম্বর বলছিলাম যে কোনো একটা সংখ্যা তারা প্রশ্ন উল্লেখ করে দিবে যে কিসে রূপান্তর করতে হবে যদি তারা সীমানার বাহিরে কোয়েশন করে তারা বলছে মিতার নম্বর মানে এটাকে কিসে করতে বলছে ডেসিমালে তুমি কিন্তু জানো কীভাবে ডেসিমালে কনভার্ট করতে হয় সো এই প্রশ্নটাকে সলভ করার কিছু আছে না এটা অটোমেটিকলি আমাদের প্যাটার্ন অনুযায়ী সলভড ওকে তারপর দেখো সুহেল ও রুহানের প্রাপ্ত নম্বরের মা কি সুহেল ও রুহানের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কিনা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দিতে বলছে সুহেল এবং রুহানের নম্বরের পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কিনা হ্যাঁ তোমাকে
তোমাকে কি করতে হবে আমরা যে সিস্টেম দেখালাম না অক্টাল টু হাইজেসিমাল কীভাবে কনভার্ট করতে হয় ওই নিয়মটা ফলো করে তুমি জাস্ট রূপান্তর করবা মনে থাকবে কি বলছি তবে এই ক্ষেত্রে তোমাকে একটা সতর্কবাণী আমি দিতে পারি তা হলো তুমি চাইলে এটাকে ষোলো বিটে করতে পারো আবার এটা অক্টাল বিটে হবে মানে আট বিটে হবে কেন আট বিটে হবে কারণ এটাকে তুমি করলে এটা পাবা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোকে পড়লে পাবা জিরো জিরো তাহলে কটা হলো ছয়টা এটাকে কনভার্ট করলে পাবা জিরো জিরো ওয়ান মানে অল্পের জন্য জাস্ট আট নাম্বার বিটটা যদি জিরো না থাকতো তাহলে কিন্তু তোমার ষোলো বিট ছাড়া কোনো গতি ছিল না তুমি বি কেয়ারফুল কোনো সংখ্যাকে বাইনে এতে কনভার্ট করার পর দেখবা সে আট ডিজিটে চলে গিয়েছে কিনা আট ডিজিটে যদি যায় আট ডিজিটে যাওয়ার পর অষ্টম নাম্বার বিটটা যদি ওয়ান থাকে তাহলে তাকে টুজ করা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নাই তাহলে এটা তোমার কি হবে তারপর তুমি মতামত দিবা হ্যাক্সাইসিমালে কনভার্ট করবা তবে এক্ষেত্রে দেখো তুমি আমার কাজ হবে এটাকে বানাইতে নিয়ে নাও এটাকে বানাইতে নিয়ে দেখো কে সর্বোচ্চ লেভেলে আছে এখানে কে বড় এটা বড় নাকি এটা বড় সম্ভবত এটা বড় ওকে আমি কী করে বুঝবো স্যার আমার তো বুঝার কোনো গতি নাই তুমি কী করবা এটাকে বানাইতে কনভার্ট করো তাহলে পাবো জিরো জিরো ওয়ান তারপর জিরো জিরো তিনটা জিরো ওয়ানের জন্য এটা রাইট এটা দেখো এটা ফোর এফ তাহলে এফের জন্য কি চারটা ওয়ান এক দুই তিন চার চারটা ওয়ান ফোরের জন্য পাবো হলো জিরো জিরো ওয়ান ওকে আর এখানে একটা শূন্য হবে আট বিটের জন্য উপরটা হলো নয় বিট হয়ে গেছে কারণ এখানে একটা যেহেতু এটা অক্টাল টু বাইনারি আর নিচে এখানে আট বিট আছে অফটম নাম্বার বিট সবারই অফটম নাম্বার বিট কি জিরো সো দিস ইজ রাইট মানে এটা জিরোতে আছে তার মানে হলো এটা পজিটিভে আছে তুমি এটাকে ষোলো বিটে যাওয়ার দরকার নাই এখন দেখো এটা ওয়ান মানলাম এটা জিরো মানলাম এটা জিরো এটা মানলাম এখানে দেখো এটা জিরো এটা ফল করছে এখানে কি এটা ওয়ান না তার মানে কি নিচেরটাই বড় অর্থাৎ কি এটাই বড় তুমি রাফে নিয়েও সাইজ করে ফেলতে পারো কারণ তোমাকে তো ভাইনারি করতেই হবে সো কনভার্ট করার পরে আপনি মতামত দিবেন করা যায় এবং এভাবে করা হয় ওকে আমি আসলে তুমি এই বিষয়ে ক্লিয়ার পরবর্তীটা কোয়েশান দেখি রাজশাহী বোর্ড দু সালে দেখো আমাদের প্যাটার্নের বাইরে কেউ যেতে পারবে না কখনোই না সম্ভব না দেখো আমরা এক প্যাটার্নের মাধ্যমে কতগুলো কোয়েশানকে সলভ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ক্রিস্টি পিয়ালো মুক্তি দেখো ক্রিস্টি মানে কে সহপাঠীর বিবাহ উপলক্ষে হ্যাঁ ওদের দেখা যায় বিয়ে খাওয়ার খুব শখ ছিল ফাইভ ডি সেভেন এটা এক্স ডিসিমালে এবং কে আছে পিয়াল পিয়াল আইসিটি পরীক্ষা আইসিটি বলতেছি বিয়েতে সে গিফট করছে সেভেন ফাইভ জিরো অক্টালে এবং আর কে আছে মুক্তি মুক্তি তার বিয়েতে দিয়েছে মা বিশাল এক টাকা কম এক হাজার টাকা এখন দেখো এখান থেকে কী টাইপের কোয়েশন হতে পারে যা স্ট্রেলাইজ ইট আমরা বলছিলাম বিয়েতে যদি প্রশ্ন করে তার বলতে পারে কে সর্বোচ্চ টাকার গিফট করছে মানে কে সবচেয়ে বড় লোক তোমাকে এটা প্রশ্ন করতে পারে কে সবচেয়ে ছোটো লোক মানে সরি ছোটো লোক তো বলো না কে সবচেয়ে কম টাকার গিফট দিয়েছে এখন দেখো আবার এটা বলতে পারে কে এন নাম্বার পি এন নম্বর পি এন নম্বর এম এন নম্বরে এম এন নম্বর তুমুক নম্বরে প্রকাশ করে বলতে পারে কি না হ্যাঁ বলতে পারে আবার ভিন্ন কিছু তারা চাইলে বলতে পারে আবার এটা বলতে পারে তাদের টোটাল গিফটের পরিমাণ তুমি ডেসিমালে প্রকাশ করো তো তাদের টোটাল গিফটের পরিমাণ তুমি বাইনে দিতে প্রকাশ করো বংশ কিছু একটা বলতে পারে এগুলো কিন্তু আমরা প্যাটার্নে বলেছি এখন দেখো তাদের প্রশ্নে কি বলা আছে তাদের প্রশ্ন কি বলতে চাচ্ছে তাদের প্রশ্ন হলো যে উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্রিস্টীয় মুক্তির উপহার সামগ্রীর মূল্য বাইনে এতে মোট কত হবে নির্ণয় করো দেখো অলরেডি বলে দিয়েছি ক্রিস্ট কি না কাকে কাকে বলছে না ক্রিস্টি ও মুক্তি ক্রিস্টি এবং মুক্তি এই দুজন নম্বরের সমষ্টি বাইনারিতে কত হবে এখন দেখো তুমি দুজনকে ডেসিমালে নিয়ে একটা যেহেতু ডেসিমালে আসে সো এটাকে তুমি ডেসিমালে কনভার্ট করে যোগ করে ওই যোগ ফলটাকে বাইনারিতে প্রকাশ করতে পারো কারণ তারা বাইনের যোগের কথা বলে নাই বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারো আদারওয়াইজ তুমি এটাকে বাইনাইতে নিবা এবং এটাকে বাইনাইতে নিবা নেওয়ার পর দুটাকে বাইনারি যোগ করলেও তুমি অ্যান্সার পেয়ে যাবো স্যার আমি কোনটা করবো আপনি কি মনে করেন আমার কথা হলো এটা তো ডেসিমালে আছেই এটাকে ডেসিমালে কনভার্ট করো কারণ পরীক্ষাতে তোমাকে ছোটো একটা কম্পিউটার নিতেই দিবে ছোটো কম্পিউটার বলতে অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেটার তো নিতে দিবেই সো এটাকে তুমি ডেসিমালে কনভার্ট করবা ডেসিমালে যোগ করবা তারপর ওই ডেসিমাল সংখ্যাটাকে বাইনাইতে কনভার্ট করে দেবা কাজ শেষ এটা কিন্তু আমরা প্যাটার্নে বলেছি তার পরবর্তী কোয়েশন হলো যে পিএল ও ক্রিস্টির উপহার ক্রয়ের মূল্য যথাক্রমে হ্যাক্স ডিসিমাল ও দশ মেকে প্রকাশ করবো পিএলটাকে তুমি হ্যাক্স ডিসিমাল প্রকাশ করবা এটাকে তুমি হ্যাক্স ডিসিমাল প্রকাশ করবা এবং তারপর তারা বলছে ক্রিস্টিটাকে কিসে ক্রিস্টি কোথায় এই যে ক্রিস্টিটাকে ডেসিমালে প্রকাশ করতে বলছে বুঝতে পারছেন মানে আমরা বলছিলাম যে কখনো কখনো তোমাকে উদ্দীপকে সরাসরি বলে দিবে কিসে কিসে রূপান্তর করতে হবে আমি আশা করি এই ক্ষেত্রে তোমার কোনো ধরনের সমস্যা নাই তারপর দেখো আমরা আরেকটা বোর্ড কোয়েশন দেখি এটা হলো তোমার কুমিল্লা বোর্ড দুই সালে ক কলেজের আইসিটি শিক্ষক হ্যাঁ এটা আমাদের সাথে ম্যাচ করতেছে একেবারে
এটাই তো বলতে পারে আর তো কিছু বলা সম্ভব না দেখো উদ্দীপক তার প্রশ্ন করছে উদ্দীপকের দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা দুটির যুগফল বানিয়ে নিতে প্রকাশ করো দ্বিতীয় তৃতীয় এইটা এবং এটার সংখ্যার যুগফল বানিয়ে নিতে প্রকাশ করো যেহেতু এটা অক্টালে আছে এটা যেহেতু হ্যাক্সারি সিমাল আছে দুইটা কী করবো এটাকে বানাইতে নিবা এটাকে বানাইতে নিবা তারপর নেওয়ার পর বানাইয়ের যোগ করে প্রকাশ করে দিবা কাজ শেষ সহজ বিষয় উদ্দীপকে বর্ণিত অপারেশনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব কিনা আচ্ছা অপারেশন তো আমরা পড়ি নেই হ্যাঁ বলা আছে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয় একটি মাত্র অপারেশনের মাধ্যমে তা হলো যোগের মাধ্যমে তার মানে অ্যাকচুয়ালি বলা হচ্ছে যোগের মাধ্যমে এই দুইটা সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব কিনা অবভিয়াসলি সম্ভব এখানে বড় সংখ্যাটাই তা ওকে যার বেস বেশি সেই বেশি সুধা হিসাব এটা তারপর তুমি কি এটা মাইনাস এটা তারপর তুমি চুজ করবা মতামতটা প্রকাশ করে দিবা ক্লিয়ার তো বুঝতে পারতেছো আমাদের প্যাটার্নের বাইরে কোনোভাবেই প্রশ্ন করা সম্ভব হচ্ছে না তারপর তোমাকে দেখায় যশোর বোর্ড দু আমরা অলরেডি কিন্তু চারটা বোর্ড সলভ করে ফেলছি প্রায় যশোর বোর্ড দু সালে একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে যে ঝুমি হ্যাঁ ঝুমি ও রুমি টেস্ট পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর একজন পাইছে নয়শো বিশ টোটাল আর কি মার্ক এত মার্ক তো একসাথে দেয় না আর একজন পাইলো নয়শো বিশ অক্টালে এটা হলো তোমার এটা হলো ঝুমির মার্ক আর এটা হলো রুমির মার্ক তাদের ক্লাস রুল যথাক্রমে হ্যাঁ মা তাদের ক্লাস রুল যথাক্রমে থ্রি সেভেন এইট আর একজনের ক্লাস রুল যথাক্রমে থ্রি এ হ্যাক দ্য ডিসেমাল বুঝতে পারতে চুচ্ছি হ্যারা কী পরিণীতি আচ্ছা এখন দেখো উল্লেখিত উদ্দীপকে উল্লেখিত রুল নম্বর দুটির দুটিতে প্রচলিত সংখ্যা রূপান্তর করো রুল নম্বর যে দুইটা প্রচলিত সংখ্যা বলতে কাকে মিন করা হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় কী ইউজ করি বলো তো ডেসিমাল তার মানে তুমি এটাকে ডেসিমালে কনভার্ট করবা এটাকে ডেসিমাল কনভার্ট করে বলে দিবা কার কতো রুল নাম্বার মানে তাই বলতে ডেসমিন হ্যাক দ্য ডিসিমাল টু ডেসিমাল অক্টাল টু ডেসিমাল চার নম্বর কোয়েশন হলো ঝুমি ও রুমির প্রাপ্ত নম্বর দুটির পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নিরূপণ করা সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো এই যে ঝুমি এবং রুমি নম্বর যুগের যুগের মাধ্যমে পার্থক্য করা সম্ভব কিনা কোন বোর্ডের বাইরে জোশোর বোর্ড দিছে একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে দিছে মানে হলো এটা ষোলো বিটে করতে হবে তোমাকে কি বলছি এটা কিন্তু এইট বিতে তুমি যখন এটাকে বাইনাইতে কনভার্ট করবা এটা তো অলরেডি দেখো এটাকে যখন তুমি বাইনাইতে কনভার্ট করবা এটা কী ব্যাপার হ্যাঁ প্রশ্নের মধ্যে একটা ভুল আছে প্রশ্নের মধ্যে একটা ভুল হলো আমার কাছে যে যে প্রশ্নটা আছে এখানে একটা ভুল আছে এখানে দেখো নাইন এইট জিরো এটা তো ভাই জীবন হতে পারে না নাইন টু জিরো এটা তো অক্টালে জীবন হতে পারে না নাইন টু জিরো হতে পারে অক্টাল তো নাইন নাই সো এখানে হয়তো ভিন্ন একটা প্রতীক ছিল হয়তো বা সেভেন কিছু একটা ছিল যেহেতু প্রশ্নে ভুল সো আমি কিছু বলতে পারতেছি না এটা হওয়া সম্ভব না এটা ম্যাবি অক্টালে কোনো একটা প্রতীক হবে রাইট সো কী ছিল তো আমার কাছে জানা সম্ভব না এই মুহূর্তে সো যাক যাই হোক এখানে সংখ্যা যাই হোক এটা আমাদের দেখার বিষয় না তাহলে কী করতে হবে এটা অবশ্যই তোমাকে ষোলো বিটের জন্য করার জন্য আমার সাজেশন রইল তুমি কী করলে লিখবা সিমিলার টাইপ এইট বিটের জায়গায় তুমি লিখবা কি ষোলো বিট ষোলো বিট না হলে ধরো যে এখানে হলো কনভার্ট করলে তুমি এটা পাবা ধরো যে ধরো তুমি এগারো বিট পাইলা তাহলে কী করবে বাকিগুলো গনে গনে শূন্য সামনে বাড়াবা এটাকে সিমিলার টাইপ গনে গনে শূন্য বাড়াবা যতক্ষণ না ষোলো না হয় ক্লিয়ার বাকি সকল সিস্টেম একইভাবে চলবে সো আমি এই বিষয়ের কথা না বলি আমি আশা করি আমাদের প্যাটার্ন আন ব্লকিংয়ের মাধ্যমে তোমার বইয়ে যত টাইপের সিকিও আছে সবগুলো অটোমেটিক সলভ হয়ে গেছে তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমাদের ভিডিওটা দেখো এবং তোমার বইয়ের সাথে ম্যাচ করার চেষ্টা করো ক্লিয়ার সো দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট কোন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ